два еще раз. Маунт сели, руки у соперника здесь подобраны. И наша задача контролировать ногами очень хорошо таз и корпус соперника. То есть стопами я пытаюсь держать таз соперника. Голень и колени вдоль корпуса. Да, я зажимаю их плотненько, не должно быть вот этих дырок. Плотно зажимаю, грудь низко. И отсюда, когда я понимаю, что я готов атаковать, я уже зафиксировался на позиции, я несколько смещаю одну из точек опоры, это рука, в сторону, несколько смещаю свой вес туда же. Сопернику будет сложно меня свипануть в эту сторону, потому что у меня здесь упор, в ту сторону сложно, потому что у меня смещен вес. И я отсюда начинаю работать над захватом. То есть я прихватил кимоно большим пальцем внутрь. Четырьмя пальцами внутрь тоже можно. И так, и так, правильно. Есть одни преимущества здесь, есть преимущества в другом захвате в том числе. Я работаю этим способом. То есть кулак на ковер. И отсюда можно начать, как тревожить своего соперника. Либо отжимать ему прямо подбородок, да, что тоже доставляет определенный дискомфорт. Либо оказывать такой удушающий эффект за счет надавливания предплечьем на шею. Одна из распространенных реакций отсюда соперника – это перевести руку, начать смещать ее для того, чтобы снизить давление. Да? В этот момент, когда он перехватывается на мою руку, здесь открывается пространство. Вот туда я должен поместить свое бедро, для того, чтобы соперник руку уже спрятать не мог, чтобы локоть был выставлен под атаку. Соответственно, я начинаю оказывать давление, он перевел руку, эта рука у меня в упоре, и я перевожу туда свое бедро. Примерно в уровень макушки с коленом. Примерно. Отсюда, как только я заполнил это пространство, я разворачиваюсь перпендикулярно к корпусу соперника. И вот этой рукой можно прихватить его за трицепс. Да, отсюда затягиваю обе руки. Сажусь строго на соперника. Сюда. То есть я смотрю перпендикулярно, нахожусь прямо над ним. Я не должен сидеть сбоку, ни там, ни там. Да? Прямо на сопернике. Это давление, это контроль. Отсюда... Что мы дальше с вами делаем? Можно прихватить себя сверху за ногу, подтянуть, добавить давление. Можно снизу под головой подтянуть. Чем плотнее, тем больше контроля. Да? Дальше что мы делаем? Переводим руку с воротника, спрячь ручки, себе на верхнюю часть воротника. Да? Эту руку можно каким образом сработать? Можно либо подтягивать соперника за ручку, за трицепс, либо отворачивать его голову, но я люблю делать каким движением? Сначала ставить колено на голову соперника, потом перехватываю сюда, тяну и накрываю уже его голенью в момент того, когда сажусь. Здесь вытягиваю спиной повыше и большим пальцем кверху и смотрим назад. Ноги можно крестить, но я стараюсь крестить вот таким способом, стопа на стопу. Здесь, на мой взгляд, меньше давления. Этим способом колени сводятся. Еще раз. То есть по-простому. Кулак на ковер, ручку в упор, начинаем оказывать давление. Туда же бедро, дальнюю руку за трицепс, натягиваем, садимся плотненько. Переводим свою собственную руку себе на воротник, на верхнюю часть. Свободной ручкой отжимаю голову, ставлю сюда колено, подтягиваю еще руку. И в момент падения, момент Вернее, даже не сказать падение, потому что падать не стоит. В момент того, как я сажусь уже непосредственно на выполнение приема, я ставлю ножку и пошел. Можно перехватиться повыше, отсюда. И работаю уже от себя. Понятно? Вот.